những khoảnh khắc động vật sinh con kỳ lạ nhất mà bạn chưa từng biết đến. Khi mà những chiếc vỏ trứng nứt ra hoặc giây phút các bà mẹ động vật trở dạ chính là lúc những mầm sống mới được chào đời. Không chỉ đối với con người mà ngay cả đối với các loài động vật thì khoảnh khắc sinh linh bé nhỏ chào đời luôn cực kỳ là quan trọng và đầy ý nghĩa. Nhưng những điều kỳ quái luôn là đặc sản của thế giới động vật. Đó là cảnh sinh con ấn tượng đến gai người của loài cóc Surinam. Bà mẹ Z thì không ăn không ngủ chăm sóc đoàn cần thơ đến vài tháng trời. Hay loài nhím biển lộn từ trong ra ngoài như là một chiếc tất đầy kinh hãi. Ngay bây giờ, ngay tại đây, hãy cùng ta ca bước vào thế giới các loài vật để khám phá khoảnh khắc thiên liêng nhất của mẹ thiên nhiên. 5. Cóc Surinam Thông thường thì động vật đẻ trứng hoặc sinh con từ bụng, nhưng mà loài cóc Surinam lại có cách sinh con lạ lùng, tử lưng. Làm thế nào để cóc mẹ có thể thực hiện được công việc dường như là không tưởng này? Loài cóc Surinam, còn gọi là cóc tổ ong, là loài vật bản địa của Nam Mỹ. Chúng chỉ sống ở dưới nước. Cóc có thân hình dẹt giống như chiếc lá, có kích thước từ 10 đến 20 cm. Vào mùa mưa thì những con cóc trưởng thành bắt đầu cất tiếng gọi bạn tình. Cóc được và cóc cái sẽ giao phối liên tục trong vòng 24 giờ. Rất là khỏe đúng không? Ở da lưng cóc cái thì có những cái lỗ nhỏ như lỗ tổ ong. Sau khi giao phối, cóc Surinam đực sẽ mang trứng đã thụ tinh để bò vào một bộ phận có hình tổ ong được hình thành trên lưng con cái. Da của cóc Surinam cái sau đó sẽ tự động mọc lại để che đi các lỗ giống tổ ong đó. Việc này thì giúp bảo vệ sự phát triển của trứng trong vòng 4 tháng cho đến khi trứng nở. Ở đây trứng phát triển thành nòng nọc. Khi mà dụng đuôi thành cóc thì mới chui ra khỏi lưng cóc mẹ. Đồng thời bộ phận da hình tổ ong đằng sau lưng cóc cái sẽ cũng rơi ra và chuẩn bị cho một chu kỳ mới. Ở loài cóc Surinam này, trứng sẽ nở ra trực tiếp những cá thể có đầy đủ bộ phận chân tay, chứ không phải là nòng nọc như những loài cóc khác. 4. Z Chắc hẳn bạn cũng biết rồi, Z thì thuộc nhóm động vật thân đốt, phân ngành nhiều chân. Cơ thể cấu tạo gồm hai phần đầu và thân. Đầu của Z thường có dạng tròn hoặc Z, mang đặc điểm chung của phân ngành, nhưng mà vẫn có sự khác biệt như dấu trẻ hoặc là chân kép. Phần thân mang nhiều đốt, mỗi đốt thì mang một đôi chân. Khả năng sinh sản của Z vô cùng là kinh ngạc. Chúng thuộc loài sinh sản đơn tính, không cần bất kỳ sự giao phối trực tiếp giữa con đực và con cái. Đơn giản là những chú Z đực thả bao nhiêu tinh của mình, để rồi các con Z cái tự nhặt lấy. Ngoài ra thì chu kỳ sinh sản của Z cũng không cố định theo mùa. Đặc biệt là anh John Harrell Rockwell, một nhân viên tư vấn bất động sản nhưng mà lại có tình cảm đặc biệt với những con quái thú lắm chân này, đã từng chia sẻ quá trình chăm sóc con của lũ Z thực sự rất là đáng ngưỡng mộ. Bà mẹ Z dành cả tháng chơi trông coi đàn con mà chẳng cần ăn uống gì cả. Trên thực tế thì không nhiều loài Z làm được chuyện này, hầu hết sẽ bỏ mặc trứng ngay khi đẻ cho chúng tự phát triển. Chỉ một số như là loài Scolopendra moritan mới có tập tính trông coi con nhỏ cho đến khi chúng lột xác ít nhất một hoặc hai lần. Bằng cách dùng cả thân thể bọc quanh lũ trẻ, bà mẹ muốn bảo vệ con mình khỏi những kẻ thù trong tự nhiên như là cóc, nhái hay là chuột. Tuy nhiên nếu mà gặp phải nguy hiểm trong lúc bảo vệ con cái, dệt mẹ sẵn sàng ăn hết trứng, còn hơn là để lũ ngoại lai có được con của mình. 3. Chuột túi Chuột túi là loài động vật nổi tiếng ở Australia. Đến cơ quốc huy của nước này, người ta cũng vẽ một con chuột túi. Chuột túi thì tuy đẻ con, nhưng mà không có nhau thai. Con mẹ mang thai chỉ 4-5 tuần lễ là đẻ ra một tí nhau, bé bằng đầu trước bút, dài 2cm, nặng 0,5-0,75g, đến không có lông và cũng chả có hình thù gì cả. Nhờ mẹ liếm láp mở đường, chuột sơ sinh lần mò bằng đôi trí trước và dựa vào khứu giác nhạy bén mới bò vào túi của mẹ, ngậm đầu vú mẹ mình trong túi để hay ăn trong lớn. Đến tận 200 ngày sau, chuột túi con mới có thể thò đầu ra ngoài hoặc là ra hẳn ngoài hoạt động. Nhưng mà hễ gặp nguy hiểm, nó lại tọt ngay vào túi mẹ và con mẹ mang con nhảy trốn. Khi đã trưởng thành, có thể tự kiếm sống, con mẹ mới không cho vào túi nữa. Thú con mới trao đời đi thương chỉ bé bằng một hạt đậu đen. Thậm chí người ta đã từng ghi nhận những trường hợp em bé kangaroo nhỏ đến mức khó tin với kích thước chỉ tương đương một hạt gạo. Do kích cỡ vô cùng khiêm tốn, nếu mà kangaroo mẹ cũng chăm sóc con mình theo cách những loài thú khác vẫn làm, nó sẽ gặp phải vô số những khó khăn. Khả năng sinh sản của chuột túi cũng rất là kinh khủng. Khi con trong túi đã biết kiếm ăn, đứa thứ hai đã ra đời, đồng thời đã có thể là mang thai đứa thứ ba. Căn cứ vào tài liệu hóa thạch, chuột túi đã xuất hiện ở Australia cách đây 25 triệu năm về trước. 2. Cá ngựa Khác với các loài sinh vật khác dưới biển, cá ngựa có đặc điểm sinh sản rất là khác biệt. Những con đực sẽ là những con mang thai và trực tiếp đẻ ra những con cá ngựa con. Loài cá ngựa có họ hàng gần với loài cá chìa vôi và cá rồng biển, vì đặc tính của giống loài 
là còn được thường làm nhiệm vụ mang thai và sinh con thay cho nhiệm vụ của con cái. Tuy nhiên là thay vì nuôi những con cá ngựa con trong bụng của chúng giống như tử cung của những con cái, cá ngựa được sẽ mang thai trong một chiếc túi giống như túi của chuột túi kangaroo. Để sinh con thì cá ngựa phải giao phối trước, con đường với con cái sẽ liên tục bơi vòng quanh để tán tỉnh lẫn nhau bằng những chiếc vây. Chúng để vờn nhau như vậy trong vài ngày trước khi giao phối. Sau khi đã đồng ý giao phối, cá ngựa cái sẽ bơi gần về phía mặt nước và cá ngựa đực sẽ bơi theo sau. Con cái sau đó sẽ đặt trứng màu cam sáng vào trong túi con đực thông qua lỗ ở trên đỉnh túi. Sau khi đưa trứng an toàn vào bên trong rồi, ấy, con đực sẽ phóng tinh trùng của mình vào trứng và tiến hành đóng cửa túi lại. Trứng sau khi được thụ tinh sẽ bắt đầu phát triển thành cá ngựa con. Lúc này thì công việc của cá ngựa mẹ đã hoàn toàn xong rồi. Còn cá ngựa bố giờ đây sẽ đóng vai trò của người chăm sóc và ấp trứng. Túi đựng trứng của cá ngựa đực có khả năng điều chỉnh nhiệt độ, lưu lượng máu và cả độ mặn của nước để đảm bảo trứng có điều kiện phát triển tốt nhất. Thời gian mang thai thì khoảng 2 đến 3 tuần. Sau khoảng 20 ngày, cá ngựa con bắt đầu mọc mắt, mõm và đuôi. Trong thời điểm này, cá ngựa đực thường phải hết sức chú ý giữ gìn túi trứng trước kẻ thù của chúng. Cá ngựa đực sẽ mở lỗ trong túi ấp và giật mạnh để ép tất cả cá ngựa con bơi ra ngoài. Tốc độ đẩy rất là nhanh và trông cũng vô cùng ngoạn mục. Trên thực tế là một số loài cá ngựa có thể sinh ra hơn 1.000 cá ngựa con cùng một lúc. Sau khi đã sinh, cá ngựa đực không cần làm gì thêm cho cá ngựa con. Những con con này sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và hoàn toàn tự lập, trong sát bản thân và trốn tránh kẻ săn mồi. Vì lúc này cá ngựa bố mẹ sẽ không còn bảo vệ chúng nữa. Một, nhím biển. Nhím biển là một lớp sinh vật thuộc ngành động vật đa gai, có mặt ở hầu hết các đại dương trên khắp thế giới. Về ngoại hình thì nhím biển ở giai đoạn trưởng thành có đường kính nằm trong khoảng 3 đến 10 cm, dày từ 3 đến 4 cm. Đúng như tên gọi, toàn bộ bề mặt của sinh vật này được bao bọc bởi gai nhọn. Khi mà sinh vật nào chẳng may bị đâm bởi lớp phòng thủ này thì ngay lập tức sẽ đau nhức ở vùng da tổn thương. Tuy nhiên là vết thương này cũng thường không ảnh hưởng quá nhiều sức khỏe. Có thể là vì nhím biển như một quả cầu gai rỗng bởi khối lượng thịt bên trong rất là ít so với tổng thể khối vỏ của chúng. Các thớ thịt này có màu vàng hoặc cam, bám dọc theo vỏ và có kết cấu theo dạng hình sao 5 đến 8 cạnh. Bên cạnh hình dạng kỳ cục như vậy, cách sinh sản và phát triển của loài động vật này cũng hết sức là đặc biệt. Bởi chúng sở hữu tuyệt kỹ, lộn ngược từ trong ra ngoài để mà tái sinh. Cụ thể là vào mùa sinh sản, thường sẽ là mùa xuân, nhìn biển được sẽ giải phóng một lượng tinh trùng khổng lồ vào trong đại dương. Cùng lúc này, nhìn biển cái cũng thực hiện hành động tương tự với trứng. Dẫu vậy chỉ một phần nhỏ số trứng và tinh trùng có thể gặp được nhau để thụ tinh giữa lòng biển bao la. Sau khi trứng đã thụ tinh, chúng sẽ phát triển và nở ra phôi nhím biển. Từ cái lúc mới nở, phôi nhím biển đã có thể bơi. Lớn thêm một chút thì phôi nhím trở thành dạng ấu trùng có hình dáng tương tự như một chiếc ô. Cái điều thú vị là ấu trùng nhím hoàn toàn bị mù và điếc. Dẫu vậy chúng vẫn tiếp tục bơi hàng tuần, hàng tháng liền trong trạng thái này và tồn tại bằng cách ăn tảo. Thế rồi đến một thời điểm nhất định, ấu trùng buộc phải tìm một bề mặt để đáp xuống trước khi nhím biển trưởng thành bên trong trở nên quá lớn. Khi mà thời điểm đã gần chín muồi, sông hải lưu sẽ đưa ấu trùng đến sát bờ biển, ngay tại các nơi khu vực sóng đánh tung bọt trắng xóa. Nhiễu loạn do sóng này kết hợp cùng mùi vị thơm ngon của tảo bẹ khiến ấu trùng biết rằng thời khắc đã đến rồi. Ngay lúc này thì ấu trùng sẽ ngừng bơi và thả rơi tự do xuống đáy biển. Cái diễn biến tiếp theo mới thực sự là điều lạ lùng nhất trong toàn bộ quá trình. Theo đó, từ bên trong ấu trùng, những chiếc chân ống bắt đầu nhô ra ngoài. Những chiếc chân tiền phong này sẽ thực hiện nhiệm vụ kéo toàn bộ phần nhím biển trưởng thành ở bên trong ra ngoài, y như là cách chúng ta lộn một chiếc tất vậy. Lúc này thì nhím biển đã chính thức chuyển sang hình thái trưởng thành. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Và nếu mà mọi điều kỳ lạ và bí ẩn trên thế giới luôn kích thích trí tò mò của bạn, kính mời anh em đón xem tiếp video. 100 cộng sự thật thú vị về thế giới đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi